最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦没想到，你这么会照顾人。以前小时候家里穷，我父亲腿脚又不好，所以我跟我哥很早就学会这些了。你很爱你哥，你跟你哥感情很好是吧？又是钱伯教你的吧？我以前跟江生提到他哥，他就你这副德行。我不管你相不相信我是谁，反正你放心，只要我在你身边，我就会好好照顾你的。别装了，收了钱伯这么多钱，总得做点功课吧。我相信你是江生，你拿到钱了，我们对分，好不好？是不是在后面啊？好，钱伯，在这儿呢。啊，啊，嗯，把他留下来吧。好，哎，你叫什么名字？啊，我阿朵，以后要好好照顾程总啊。别惹他不高兴。好，好，怎么样？考虑考虑，你拿到钱，我们对半分，可以去老佛爷买好多好东西。<笑>哈今天要带我到哪里？啊，陈先生，是我。阿多呢？阿多刚才打来电话，说今天有事来不了了。没事，你先忙吧。嗯，好的。说，你们信不信一见钟情？我信啊，我跟李小五就是一见钟情。得了吧，八宝。经理啊，嗯，你敢说你爱的真是前置吗？啊，说够了没？醒醒酒吧，别在这里胡说八道。啊，行，我是不是胡说八道，你心里清楚。啊，行了，八宝别说，顾三兰。又教育我，爱磕小肉。我八宝，我就敢拍着胸脯子说，我最爱的人就是北小五，哎呦，我都爱死他了，丑他那样。你呢？你敢说你爱的人是谁吗？说说。你说现在法国几点了？江生在那边怎么样啊
，你，我，柯小柔，还有江生，我们一定会幸福的，幸福、啊。妈，妈大姐，大姐啊！哎呦，这要付钱的，你还没给钱呢，你不能走啊！我给小九吃。不行不行啊，不能拿走。哎，老板，我们一块儿的，我们一块儿的，我们再掏点别的，一块儿算。哎呀，哎呦，再拿点，再拿点啊！行，算啊。老板，你看见我妈了吗？没有啊。这，你这是给小九的。我我帮您拿着，阿姨，您吃，您慢慢吃，这有的是。嗯、妈，你怎么跑这儿来了？我吃苹果，我肚子饿了。你是小九的朋友吗？这都是给小九的苹果。我是，啊，嗯，那你替我拿给他。谢谢你，你都看到了，我现在的生活。就是这个样子。我觉得我有必要帮你分担一些，陪你一块儿照顾阿姨。不用麻烦了，你可以回去了。要不这样吧，你白天留在家里照顾阿姨，我去做份工，这样可以贴补家用。再或者，你要是觉得花我的钱觉得别扭不舒服，你去工作，我留在家里照顾阿姨去把窗户开开。好。阿多，哎，你帮我拿个。哎，要不然我们出去，我们出去散散步。
靠着我，那么轻盈，像百合花一样娇弱。我似乎觉得平添了惊人的力气。可以跟海豹群里最凶猛的海豹较量了。我知道，若是有那么一只海豹向我进攻，我会毫不畏惧，十分冷静的迎战，而且知道我会把它杀死。现在我已经好了，他感激的望着我说：“咱们继续往前走。”是我的力量让他平静了下来，给了他信心。这念头使我欢欣鼓舞。人类的青年时期似乎又在我心里萌芽我同这个男人纠缠多年，却从来没有这样的时间，静静的看着他，了解他喜欢的、不喜欢的、开心的、不开心的。到最后，我终于了解他了，却是躲在一个叫阿多的名字后面。我看着天佑温柔的侧脸。心有些微微的刺痛。江小姐，哎，你辛苦了，应该的。呃，我知道您是个谨慎的人，但是我还想叮嘱一句：天佑失明的事儿，不能让任何人知道。江小姐，听安德鲁说，你已经好几天没有去画画了。哦，我遇到了一个朋友。啊，有什么事吗？哈、啊，呃，梁生，他的机票。又取消了，知道了。不过，江小姐，你也不要太难过。梁生和未央的事情早已经结束了，他留在国内主要是公司还有一些业务要处理，一时分不开身。你这么在法国照顾我，不怕耽误我哥的正事吗？照顾江小姐，就是梁生让我干的正事儿
它代表着幸福，还有守护。希望我们在巴黎有新的开始。我一切都好，希望你也会好娇儿，小娇儿，买早饭。来，吃早饭，吃早饭，趁热吃。我来不及了，我先走。那你把这份带路上吃吧。谢谢。哎，这个是我妈的药，这上面。吃药的时间和服药的方法都写着。哦，我这几年书就是为你读的，我仅认识的几个字儿都在这字条上了。行，你放心，家里有我了。照顾好他。嗯，我会尽快回来的。好。慢点啊。吃饭，吃饭了，趁热吃。您，这给您放这儿了，阿姨，您吃吧，我给您加一个。生，我怕来不及，一分钟我就让老伴起锅了。我的小九啊，妈妈带你晒太阳啊。今天阳光好暖，来，您喝吧，无糖的。小九，妈妈带你去看花花。小九啊，看花花，晒太阳。小五哥，你怎么人这么好呢？这就好了啊！晚辈对长辈，这不都是理所当然的？嗯，快快睡觉。小九这命怎么这么好呀？遇到你了，我怎么就遇不到？你天天搞直播，你也不出去找，你怎么就知道你遇不到？嗯。小五哥，我看你每天两点之前都要照顾阿姨。你批发茶叶那边，如果有什么需要我帮忙的，随时跟我说。只要你一声令下，我马上就到。有觉悟，那是有觉悟，真漂亮。
恨不得向他直接扑过去。一想起李琦将要遭到暴力，什么？李琦将要遭遭到暴力，我一定是非常沮丧，而失去了理智。我知道，我。哎呦啊！啊，李医生到了。哇，小梨子，来，多久没见了？你还是不打算放过我？我治不好你的心病，就是过来蹭吃蹭喝的。这位是，呃，他叫，他叫阿多，呃，阿多，女工，不。做饭的，开玩笑。阿多，给李医生倒茶呀。哦。我从没想过，当年倾倒了万千少女也无动于衷的程天佑，也有为了一个女人温柔的时候啊！啊，谢谢。嗯。你真是太高看我了，李大美女。其实，我挺遗憾你和宁信的。我们是好搭档，你最后也没跟他走到一起啊。我的确很爱他。但我们不合适，嗨，早分早解脱嘛。李大美女还是这么洒脱、啊。我呢，自由散漫惯了，跟同一个男人绑在一起一辈子啊，是很令人羡慕。可是我会窒息的。其实你完全可以回到国内的，国内那么大，你们俩不一定会遇到的。他一直觉得我不够爱他。为什么？陆文俊心态有问题，我总觉得他心思很深，我看不透。他是陆文俊的前女友。不说这些了，都过去了。倒是你，不后悔吗？什么？这么狠心的把他推到另外一个男人身边。不后悔，但心痛。你还挺实诚的，不像在生意场上那么有手腕。我瞎了，可能这辈子都好不了。如果好了呢？不惜一切代价把他追回来。可是。如果你好了，发现他已经结婚生子，你该怎么办？只要我好了，不管他结婚还是生子，他只能是程太太。其实我这次来就是想告诉你。我受人所托，给他做心理医生。李医生啊，还在楼下等着呢。这也是梁生的心意，所以，秦林一定要下楼去一趟。你下去吧，我不需要心理医生。如你所愿，那个男人非常的爱她。他告诉我。他之前心里遭受过很严重的伤害，但是他不肯承认，也不肯接受治疗。他之前失眠，我也替他找过心理医生。他希望我能在他们结婚之前，让他有所好转。他要娶她。
对啊，他好像就在法国，巴黎。江生，阿拉这里啊，想不想我？我看看，状态不错呀，去巴黎过得舒服吧？嗯。哎，对了，你让我打听的那个慈善基金，我已经托人去问了，有消息我立马告诉你。我看你支教生活还继续写着，贼有毅力，只是最近更新还比较慢。嗯，最近有些忙。忙什么呢？上课？哎，我还以为有什么新鲜事儿呢。我们杂志的员工都说要去巴黎，害得我心痒痒。我也想去。如果你去埃菲尔铁塔，说不定还能遇到他们呢。呃，精灵啊，我遇见遇见谁了？啊，没事儿，遇见了好多有趣的街头艺人，以前从来都没见过的。下次拍照给我看，光说我怎么能知道啊？嗯，行，下次拍照给你。好，我这就敷个面膜补补水，这就睡了。好，拜拜。喂，天佑。现在应该是巴黎早上九点吧？你吃过早餐了吗？刚吃过。哦，嗯、呃，是这样的。前两天呢，有一个投资方正在跟我聊投资，他们手上正好有一笔资金着急投资，催得比较紧，所以我就草拟了一个方案，没想到通过了。通过了，有什么项目提案这么成熟？果然被你猜中了啊！我们是想在天生院的基础上，升级高端度假村旅游的项目。天生院。啊。这个项目可以不用这么着急，先缓缓吧。这个可是我近期评估过最好的项目，现在时机刚好，如果错过的话，以后可能不再有机会了。投资计划还有很多，不用为了一时盈利操之过急。现在天生院呢有江花园，一到节假日的时候人就络绎不绝的。你之前在里面也盖过游乐场，如果再加上度假酒店。高尔夫俱乐部的话，我相信很快就会打造一个高端的旅游度假项目。这个投资风险非常的小。天生院是一个可以让家人享受宁静、制造美好回忆的地方。在没有思考成熟之前，一定不可以轻易建造。是因为那里有江花园，所以你不愿意吗？不是。现在集团刚刚经历风波，我们需要急需的推陈出新。天生院，我另有打算，等想法成熟了，我再跟你说。可是现在投资方着急等着回复。如果你现在有什么想法的话，你现在说好了。魏家坪交通不方便，不是一个建造高端旅游度假村的最好地点。你的想法很好。但是第一块试验田很重要，我们必须要重新评估。如果你是因为一段感情而守住那块地的话，我想我们都需要冷静后再谈这件事情。先这样。这现在又过了一段时间了，想好了吗？你是不是还在担心？你怕对不起程家呀？那我要是这么说呢？我这么做是为了帮助程天佑，这能做吗？此话怎讲？现在是谣言四起，股价大跌。如果他再不出来的话，那些股东们都会吵翻了天呐。如果这个时候能选出一位董事长，平定众议，总比把他撤换了好吧？王总的一片苦心，我心里都明白。宁总，你是一个聪明人，那我就实话实说了
，我虽然不太喜欢程天佑吧，但是老爷子对我那份情谊我没有忘。以你的能力，在集团当中的话语权，再加上钟宇的股份，我想说定董事们投我一票，问题不大呀。并且我现在还得到了一个最新的消息，有一个第三方现在正在疯狂的收购城市的股份，来路不明。那与其这样，倒不如我们俩合作，免得程家落入他人之手。一旦我当选，我一定会保全程天佑的。王总，您还记得程老爷子对您的好吗？宁总啊，你要说我一点不见旧情的话，那是瞧不起我。不过你放心，只要有你的支持，我一定会让董事会投我一票的。我觉得王总说的话还是有一定的道理的。那我先听您具体方案吧。这么急，什么事儿啊？你给我解释一下，你为什么要跟王德辉合作？你怎么知道的？你别管我怎么知道的，我听说最近你们俩私下联系特别多，是真的吗？这个还有什么好解释的吗？这中间到底发生什么事儿了？你告诉我。好，我现在就告诉你。我跟王德辉合作了，你满意了吧？你知不知道，你这样就相当于把我们家卖了，把我哥卖了。我们家对你这么好，我哥这么信任你，你为什么要这样做？为什么？你觉得我会为了什么？难道就是为了这么多年，成家对我的一点点的信任吗？你信实在是太过分了。天，这么多年，我为天佑付出这么多，我得到过什么？我现在只是用我灵性的方式，得到我想要的，这有错吗？你的方式就是把我们家扳倒吗？你怎么这么天真？你以为你这样做，我哥就会回来向你求救吗？你想太多了。反正今天我想说的我都说了，如果以后工作上有什么事的话。你就别找我了，王总。我这边问了很多人，他们说，程天安他们之间吵得很凶，而且啊，这件事情整个公司上上下下都知道。他对程天佑还真是忠心呀、啊，也可以说是痴心。嗯，可以背叛所有的人。那王总，您慢用。好的。麦克斯。躺下吧。嗯，小心睡吧。
嗯，晚安。我瞎了，可能这辈子都好不了。如果好了呢？不惜一切代价把他追回来。可是，如果你好了，发现他已经结婚生子，你该怎么办？只要我好了，不管他是结婚还是生子，他只能是成胎的。他所做的一切，都是为了逼你离开他，恨他，死心。我想，在他逼你喝下剑行茶的时候，他大概也跟着死心了吧。天佑，我能跟你同甘共苦，而不是成为你的负担。我以为你该对我有这样的自信。中最美丽的遇见。视频，我就是想感觉你在我身边一样，我把想说的一些话都说给你听，就感觉你就是在我身边这个样子。我突然想起来，你说如果有一天我突然不在了的话，你看到这个视频，会不会感觉我像在你身边一样？不会，该说我挺傻的吧？你还记得我们小时候经常说，有良生的地方就有江生，有江生的地方就有良生。我会永远陪着你的，真的。都这么晚了，你居然跟我说不知道那女人去哪儿了？是我的失职，我失职，因息怒。上个月他就订好了来的机票，可于秘书说又取消了。可能是一周一周的推迟，江小姐有点烦闷，出去散散心了
，齐天生物科技不是已经顺利收购了吗？他还留在国内干嘛？一张机票改了又改，把自己的女人扔在国外，怎么样也说不过去。可能是因为未央他哼，一个大男人，说走就走，哼，哪需要顾虑那么多？是这样。未央他最近状况不太好，两生呢心又软，毕竟他们还有那么多年的感情啊。既然是梁生不在，你的职责就是为你的心慈手软的先生看好这个女人。可是这大半夜的，那个女人去哪儿了呢？啊，你回答我啊！啊，您听我说，常老爷子好像对江小姐不太满意。我怕影响梁生以后在他们家的。没有那么多事情。我的儿子想喜欢谁就喜欢谁。啊，是是是，您说的极是。可是，我发现，有话就说。啊，我发现，江小姐和梁生之间总有隔阂。每当梁生要亲近她的时候，她总是那么抗拒。还说自己是寄居在这儿的，哦，他一直称梁生叫哥。我也，我也不太明白。女人都好来这一手，这叫欲擒故纵。还真不是。据我的观察，可能是兄妹坐久了，心里迈不过这个坎儿吧。决定我心里的季节，为你有的纷乱和惨烈，多美的诗篇。最孤独的少年，露出最幸福的欢颜，坚持要用一生的体贴，说一份感谢。我是火焰，烧去了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空，吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远更永远。爱也许不是牵手带你到终点，而是该放手送你去转泪点。烧去了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空，吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远。